allerseits. Wir kommen zu euch von Resurrection Life Church in Zurich. Wir kommen zu euch aus der Resurrection Gemeinde hier in Zürich. And we have actually such a wonderful sermon. Und wir haben wirklich einen gesegneten Gottesdienst hier. Um, uh, if for some reason something should happen to the, uh, to the broadcast, then we will be sorry about it. Wenn etwas passieren sollte mit dem technischen Hintergrund, wir entschuldigen uns bereits jetzt. And, but we'll see how far we get to go uh, with, with the message this morning. Wir werden sehen, wie weit wir kommen mit der Botschaft heute Morgen. And you already saw on the intro. Und ihr habt bereits beim, äh, Anf am Anfang gesehen. That we have actually a very interesting topic. We're talking about betrayal. Ihr habt gesehen dass wir heute über Betrug sprechen. Uh, and Verrat. Und Verrat. And actually it's one of probably my most favorite Bible characters in the Bible. It will talk about Joseph. Heute reden wir über einen meiner absoluten Favoriten aus der Bibel und er heißt Josef. And uh, let's get started here. We'll, we'll, we won't be able to go through all the scriptures because it's a lot, but uh, you will find it in Genesis. Chapters 37 through 50. Die uh, Bibelverse findet ihr in den Kapiteln im ersten Moses 35 bis 50. Es sind einige und darum werden yes. wir nicht alle heute Morgen lesen. It's können. actually chapters from 37 through 50, a lot of chapters. Viele Kapitel. But most of you actually do know the story. Die meisten von euch kennen jedoch die so ganze Geschichte. So we will Geschichte. go through some of it. So werden wir heute Morgen doch durch einige der Verse gehen. So Father, we ask you right now in the name of Jesus. Vater, wir bitten dich jetzt im Namen Jesus. That you would help us. Dass du uns hilfst. Holy Spirit, please help us. Heiliger Geist, bitte hilf uns. Please help us to say what needs to be said this morning. Hilf uns das zu sagen, was heute Morgen gesagt werden muss. And give us muss. ears to hear, eyes to see and a heart to receive. Gib uns Augen, die sehen. Ohren, die hören und ein Herz, das empfangen kann. And so we thank you for your wonderful word that will change us forever. Und wir danken dir für dein wunderbares Wort, das uns für die Ewigkeit verändern wird. In Jesus name. In Jesus Namen. Amen. Amen. So actually many of you know the story about Joseph. Viele von euch seid vertraut mit der Geschichte von Josef. It's actually a very popular story in the Bible and also the kids love this story. Es ist eine Geschichte, die sehr populär ist aus der Bibel und auch die Kinder mögen die Geschichte sehen. And, and the Bible does give us some timelines and some numbers. Die Bibel gibt uns einen geschichtlichen Hintergrund und Zahlen. And uh, just to, to recap a few things about the story. Und nur um ein wenig etwas zu wiederholen über die Geschichte. Uh, Joseph, he was, uh, he was born into a family of, uh, there were 12 brethren. Joseph wurde in eine Familie hineingeboren, von da gab es zwölf Brüder. And actually he was his daddy's favorite. Und er war der Liebling seines Vaters. And he, he got a special coat, he got special treatment from his daddy. Er hatte einen ganz speziellen uh, Umhang gekriegt von seinem Vater und er war auch immer bevorzugt von I seinem Vater. I think he did not always have to go to work as much as his other bigger brothers had to. Wahrscheinlich ist er auch nicht wie seine größeren Brüder immer so oft zur Arbeit gegangen. And anyways, uh, what happened, he was only 17. Und sowieso war er eigentlich nur 17 Jahre But alt. But when he was 17 years old, his brothers already hated him to death. Und es war schrecklich, aber schon mit 17 Jahren wurde er von seinen Brüdern auf den Tod gehasst. Uh, normally a, a baby brother is loved and appreciated, but that was not his case. <laughs> Normalerweise sollte der Kleinste in der Familie geliebt sein, aber in seiner Situation war das ganz anders. I don't know what his crime was altogether, but they hated him to death. Wir wissen nicht alles, was er getan hat, aber wir wissen aus der Bibel, dass sie ihn wirklich gehasst haben. And then he had some dreams that he shared with his brothers and it made matters even worse. Und er hatte diese Träume und er hat die mit seinen Brüdern geteilt und das hat alles noch viel schlimmer gemacht. And so one day his daddy sent him to the flock. Brother were tending the flocks. 
Und an einem Tag hat sein Vater ihn hinaus auf die Felder geschickt, wo die Brüder die Schafe gehütet haben. And remember, he was 17, he was only a teenager. Also er war ja nur 17 Jahre alt, also eigentlich kein Teenager. And what happened to him, they had already, when they saw him from afar, they already had a very evil plan for him. Und als sie ihn von Weitem kommen sahen, hatten sie bereits einen sehr bösartigen Plan ausgeheckt. They told one another, hey, look, the dreamer is coming, the dreamer is coming, the special boy is coming, let's kill him. Von Weitem haben sie gesagt, oh, seht, seht, der Träumer kommt, der Träumer, der Kleine kommt, lasst uns ihn töten. The one that thinks he's all that, he's so special. Let's see when he gets here how he's gonna act. Sie haben gespottet und gesagt, er denkt, dass er ganz speziell ist und äh, dass er immer bevorzugt ist. Aber lassen wir sehen, was passiert, wenn er hier in die Nähe kommt. But one of his older brothers, Reuben, he had a still some conscience left. Reuben war einer seiner Brüder, der immer noch etwas von einem Gewissen übrig hatte. And Reuben said, no, let's not kill him, just let's throw him into a hole. Reuben sagte, nein, nein, wir sollten ihn nicht töten, aber werfen wir ihn doch einfach in eine Grube. And what happened next, they had another idea, why not let, uh, let us make some money off of him instead of just killing him. Und dann sagten sie sich, aber eigentlich könnten wir auch etwas Geld verdienen mit ihm. Uh, because a caravan was in their vicinity, like Midianites, uh, traders were in their vicinity. Es gab diese Midianit äh, Karawanen, die waren in der Nähe. They were traders, they were selling things and going into Egypt. Das waren Händler, die von da aus nach Ägypten gingen. And so they said, let's sell him to the traders, at least we'll make some money and then we'll tell daddy a wild animal killed him. Sie sagten sich, lassen, lassen wir ihn einfach mit den Händlern, verkaufen wir ihn und dann gehen wir zurück und wir sagen unserem Vater, die wilden Tiere haben ihn getötet. And this is actually where they sold him. Und genau das ist nachher passiert. Sie haben ihn an diese Händler verkauft. They sold Joseph into slavery. Sie haben Joseph wahrhaftig in Sklaventum hinein. And he was probably crying out, as you can see. Wir können uns vorstellen, dass er wahrscheinlich geweint hat und um Hilfe gefleht hat. And that this cannot be true. Und er sagte sich selber, sowas kann doch gar nicht wahr sein. My own flesh and blood brothers are selling me as a slave. Meine eigenen Brüder verkaufen mich als Sklaven. And here's the thing, they came out of a good family. They didn't need the money. Und die Wahrheit ist, sie waren eine wohlhabende Familie und sie brauchten das Geld gar nicht. So actually the hatred was so big. Also der Hass war so tief. That they went so low to sell their little brother into slavery. Sie sind so tief gefallen. Sie haben ihren kleinen Bruder in den Sklaventum verkauft. So he was taken away. He was taken into Egypt and sold again. Und da wurde er also nach Ägypten gebracht und da wurde er gerade noch einmal verkauft. And uh, yeah, he was sold again. And he thought, wow, this is not getting better now. Und als er wieder verkauft wurde, musste er zu sich selber gesagt haben. Das wird nicht mehr besser hier. And he was probably crying out to God, where are you? Help me, help me, help me. Und bestimmt hat er auch zu Gott gerufen und gefleht, bitte hilf mir, hilf mir. And, and in Egypt he was sold to Potiphar. Und in Ägypten wurde er zu Potiphar verkauft. And he was actually in charge of the royal guard. Und er war wiederum in Kontrolle über die, ähm, die königlichen Kriegsscharen. Yeah, oder Wache. Oder Wache. Yeah. Uh, he was actually uh, in charge. He was also a very high official of Pharaoh. Er war ein sehr hoher Offizier äh, beim Pharao. And, uh, and he, he thought, okay, let's get this slave. He can surely serve me in my house. Und er hat gesagt, ich kaufe mir diesen Sklaven und er wird mir in meinem Haushalt dienen. So he started serving in Potiphar's house when he was 17 years old. So hatte er mit 17 seinen Dienst in Potiphar's Haus begonnen. And it is not clear if he was there. He was there probably between one to three years. Es ist nicht ganz sicher, aber ungefähr zwischen ein bis drei Jahren hat er wohl da in diesem Haushalt gedient. And uh, uh, historians and commentators think between one to three years. Also die Geschichte lässt uns erahnen, dass es zwischen ein bis drei Jahren war. And uh, while he was serving uh, in, in, in Potiphar's household, he was actually not just working well. Als er da gearbeitet hat in diesem Haushalt, hat er nicht nur einfach 
gut gearbeitet. He actually worked so well. Aber er hat so gut gearbeitet. That he got in charge of the whole household. <laughs> dass er plötzlich eigentlich der Vorsteher des ganzen Haushalts geworden ist. And Potiphar said, you know what, let's forget it. This guy is that good. Remember, he was only a teenager. Also wir müssen uns immer daran erinnern, er war eigentlich ein Teenager. He, this guy is working so well. I'm not going to do all this stuff. He can take care of it and he's doing a great job. Und er, er hat die, die Gunst der Familie gekriegt, weil er so gut gearbeitet hat und er hatte immer mehr auf Aufgaben zu bewältigen. And then what happened next, you know, the Bible actually says that Joseph was a handsome young man. Und die Bibel sagt uns auch, dass er ein gut aussehender junger Mann war. And we know that what happened next is that Potiphar's wife started liking Joseph. Und dann kam der, äh, der Zeitpunkt, wo Potiphar Frau anfing Josef mehr und mehr zu mögen. And here we see Potiphar's wife. Und hier sehen wir Potiphar's Frau. And she probably was not an ugly lady either because Potiphar was a very high official. Und wir können uns vorstellen, dass Potiphar's Frau auch eine attraktive Frau war, denn er selber war ja ein wichtiger Mann in Ägypten. And we don't know if Potiphar was way older than her. We have no idea. Wir wissen nicht, ob vielleicht Potiphar älter war als sie. Das sagt uns die Geschichte nicht. Anyway, she really started liking Joseph. Aber sie mochte Joseph mehr und mehr. And she begged Joseph and said, uh, Joseph, I want to have a relationship with you. She begged him day after day after day. Und immer mehr machte sie Avance und sie sagte, ich möchte eine Beziehung mit dir, Joseph. Ich möchte eine Beziehung. Tag für Tag hat sie ihn bearbeitet. And Joseph always declined. Und Josef hat immer und immer wieder gesagt. But one day he came to the palace and for whatever reason, nobody of the other servants, nobody of the household, nobody was around except for her and him. Er sagte immer wieder nein, aber an diesem einen Tag war da wirklich niemand anders im Haus. Weder ein Angestellter noch jemand von der Familie. And she took her opportunity and grabbed him. Und das war ihre Chance. Und sie packte ihn. And what uh, Joseph did next is, we know from the story, and you see it, what did Joseph do? He ran. Und wir wissen aus der Geschichte, Josef ist davon gerannt. And you see it right here, when he ran. Und wir sehen, als er weggerannt ist. We see it in this picture, he left his coat in her hand. Wir sehen auf dem Bild, er hat ihren Mantel, seinen Umhang in ihren Händen. And the next night she thinks she did after she realized he was running away. <laughs> Und das nächste, was sie tat, als sie verstanden hat, dass er tatsächlich weggerannt war. She started screaming, I'm being raped, I'm, somebody's trying to hurt me. Und dann fing sie an, laut zu schreien, ich werde vergewaltigt, jemand versucht mir Schmerzen anzutun. And again, Joseph got betrayed again. Und wieder wurde Joseph aufs Übelste verraten und betrogen. And then he ended up in prison. Und dann wurde es noch schlimmer und er kam ins Gefängnis. Jewish historians and commentators think that he was between 10 and 12 years in prison. Uh, jüdische Geschichtsforscher sagen, dass er wahrscheinlich zwischen 10 bis 12 Jahren im Gefängnis war. It's a long time for not having committed any crime. Das ist eine sehr lange Zeit, wenn man bedenkt, dass er gar nichts getan hat. And I'm sure that he cried out to God, why is this happening to me? Und immer wieder musste er sich zu Gott gewandt haben und gefragt haben, warum passiert mir so etwas? Um, uh, I'm coming out of a good house. We're serving the only true and living God. Ich komme von einem guten Haus und wir dienen dem einzigen wahrhaftigen Gott. How is it possible that such tragedy happens to me that I have been sold several times now? Wie kann es geschehen, dass ich auf eine so tragische Weise verkauft wurde und mir so Schlimmes geschehen ist? And maybe some of you think the very same thing. Und einige von uns denken vielleicht genau dasselbe. Maybe you have been betrayed by your own brothers. Vielleicht wurdest du von deinen eigenen Verwandten betrogen und hintergangen. Maybe your spouse, maybe your children betrayed you. Vielleicht deine Ehepartner oder deine Kinder, jemand von aus deiner Verwandtschaft hat dich verraten und May betrogen. Maybe somebody in your church betrayed you. Vielleicht jemand aus der Gemeinde. Maybe your boss or your co-worker betrayed you and got you fired. Vielleicht dein Vorgesetzter oder deine Mitarbeiter haben so weit Spiele getrieben, dass du am Schluss deine Arbeit verloren hast. And what you need to know is that God, God does not do that. Wir müssen festhalten, Gott tut so 
But we live in a bad world, in a broken world where the devil does a lot of things. Aber wir leben in einer gebrochenen, kaputten Welt und der Teufel tut viele Dinge. And again, it's the enemy that does these things. God does not do these things to us. Wir müssen festhalten, es ist immer der Feind, der solche Dinge tut, some nicht unser Gott. Some of you may be asking, how, what did I do to deserve this? Vielleicht fragst du dich selbst, was habe ich getan, dass ich so etwas verdiene? Maybe you haven't done anything like Joseph. Vielleicht hast du gar nichts getan, genauso wie Josef. Joseph had not done anything wrong. Joseph hatte nichts Falsches gemacht. But people were jealous, they hated him and they betrayed him. Aber die Menschen waren eifersüchtig und sie hinterhältig und sie haben ihn betrogen und hintergangen. Do you know one thing that Joseph did that is actually very unusual for betrayed people? Etwas, was Josef getan hat, was eigentlich außergewöhnlich ist für Menschen, die hintergangen wurden. Remember, he was sold twice, uh, first time by his brothers, and then he got sold again from the traders. Erinnern wir uns, er wurde zweimal verkauft, zuerst von seinen Brüdern und dann von den Händlern. He did not go into his room in Potiphar's house and cried. Er ist nicht in, den, in sein Haus gegangen, in Potiphar's uh, Umgebung und hat geweint. He worked like mad. Nein, er hat gearbeitet, wie verrückt. He didn't say, I'm here because I got sold, this is not right, I'm just seeing how long I have to stay here. Er hat keinen Aufstand gemacht und, und gesagt, ja, ich, ich, es ist nicht richtig, dass ich hier bin, mal sehen, wie lange dass das so weitergeht. He actually worked extra hard. Nein, er hat sich ausgezeichnet durch sehr harte Arbeit. Most people that are betrayed, they say, forget everything, I have searched so much in the church, I have given so much into my family. Die meisten Leute, die hintergangen werden, sagen sich, oh, ich habe so viel gedient in der Gemeinde, ich habe so viel Gutes getan gegenüber meiner Familie. I worked so perfectly on my job and now this. Ich war ein guter Mitarbeiter und seht, was mir geschehen ist. I'm not going to take it anymore and I'm surely not going to put in my best. Und dann sagen sie sich selbst, so etwas lasse ich mir nicht mehr gefallen, ich werde nicht mehr mein Bestes geben. Most people get stuck like in a vicious circle. Why God? Why God? Why God? Why God? Why does this happen to me? Und viele Menschen fallen so in einen teuflischen Kreislauf, wo sie sich immer und immer wieder fragen, warum, warum, warum geschieht mir so etwas? So finally he was in charge of Potiphar's house. So, jetzt war er aber der Vorsteher vom Haushalt von Potiphar. And then because of Potiphar's wife, he ended up in prison. We see him in a prison right here. Und dann sehen wir, wegen der Frau von Potiphar ist er nun sogar im Gefängnis gelandet. So, he was not working in a nice house anymore. So, die, die Zeit, wo er in einem schönen Haushalt gearbeitet hat, war zu Ende. So, he got completely demoted instead of promoted. Also, ist er anstatt aufgestiegen und total nach unten. And again, most people, well, once you land in prison, and he didn't do absolutely anything wrong. Und so ist er im Gefängnis und er hat tatsächlich nichts Falsches getan. The Bible never says that he fasted and prayed for 40 days and asked God, why God, why God, why God am I in prison? Wir hören nichts darüber, dass er gefastet und, und, und immer und immer wieder gesagt hat, oh Gott, warum, warum, warum? Actually, he started working again. Nein. Was wir lesen ist, dass er auch da im Gefängnis wieder angefangen hat zu arbeiten. He started working like mad, helping the prison guard. Und da im Gefängnis hat er den ähm, Gefängnisvorstehern geholfen. And again, he did not work well. Und er hat nicht einfach gut gearbeitet. He worked exceptionally well. Er hat außerordentlich gut gearbeitet. Because the prison guard, it came to a point where the prison guard says, you know what? I'll put you in charge of all the prisoners. Die Wachen im Gefängnis waren so beeindruckt, dass an einem Punkt sagten sie, du bist nun in Kontrolle über die gesamten Gefangenen in diesem Gefängnis. But he was still a prisoner himself. Obwohl er selber eigentlich immer noch ein Gefangener war. He still kept looking to God. Und immer noch hat er seine Augen auf Gott gerichtet. How do I know that? Wie wissen wir das? Because he kept working and working and working. Wir wissen es, weil er gearbeitet hat, gut gearbeitet hat. He didn't fall into depression and, and lament his, his horrible condition every day. Er ist nicht in eine Depression verfallen und, und hat immer und immer wieder uh, mit Selbstmitleid gefragt, warum, warum, warum. Most people will become very antagonistic in prison and very, uh, maybe in a fighting mode. Viele Gefangenen werden depressiv, sie werden aggressiv, depressiv. 
But he, this did not happen to Joseph. Aber nicht mit Joseph. So I'm sure he kept looking to God. Also ist es klar, er hat seine Augen weiter auf Gott gerichtet. Because he got his strength and his joy from another source than from his prison environment. Er hat mit Sicherheit seine Freude und seine Kraft nicht aus dem Gefangenenlager geschöpft, sondern von einem ganz anderen Ort bekommen. You know, most people when they're betrayed, they're just throwing in the towel. Die meisten Leute, die wirklich so schlimm äh, betrogen und hintergangen werden, werfen einfach ihr Leben hin. They don't want to be their best anymore. Sie versuchen gar nicht mehr, ihr Bestes zu sein. Many people don't even want to serve God anymore. Sogar fallen sie ab von Gott und wollen ihm nicht mehr dienen. Even though God had nothing to do with with uh, with Joseph being sold uh, through his brothers or into Potiphar's house or into prison. Wir wissen, dass Gott aber eigentlich nichts mit dem Verkauf ähm, von Josef zu tun hatte oder mit mit dem, was ihm von Potiphar's Wife äh, Frau geschehen ist. He already had been lied, uh, lied about, betrayed, and been sold out several times. In seinen jungen Jahren ist er bereits mehrfach hintergangen, verkauft und betrogen worden. But you have to know that God is watching when you're being sold out. Aber wir müssen verstehen, Gott schaut, wenn wir verkauft werden. People are not getting away with what they do to you. Menschen werden nicht einfach davon kommen mit dem, was sie den Guten if you can put your situation into God's hands, you will always win. Wenn du deine Situation in Gottes Hände legst, wirst du wieder gewinnen. But again, you cannot control other people around you. Aber wir können die anderen Menschen um uns herum nicht kontrollieren. Every person has a free will and people can choose to be for you or against you. Die Menschen haben einen freien Willen und sie können sich selber entscheiden, ob sie für oder gegen dich sind. But notice, as long as you stay on God's side and with God, you cannot fail. Aber solange wir mit Gott bleiben, kann es nicht passieren, dass wir am Ende verlieren. And after many years, Und nach vielen Jahren, After eight or ten years in prison, nach acht oder zehn Jahren im Gefängnis, God gave Joseph a sign. Hat Gott Joseph ein Zeichen geschenkt. Think about that. After eight or ten years in prison, Joseph didn't see a thing. He just worked and worked and worked and worked. Man muss sich das vorstellen. Acht bis zehn Jahre hat Joseph kein Zeichen gesehen und hat nur gearbeitet. He did not only help the prison guard, he also helped the other prisoners. Er hat nicht nur den Wachen des Gefängnisses geholfen, er hat auch den Gefangenen geholfen. Because the prisoners had trusted him. Denn er hat die Gunst und das Vertrauen der Gefangenen bekommen. He must have treated them uh, probably decently in some way. Ich bin sicher, er hat die Gefangenen gut behandelt. Anyways, what happened after eight or ten years in prison, two of his fellow prisoners had dreams. Nach ungefähr acht oder zehn Jahren im Gefängnis hatten zwei seine Mitgefangenen Träume. And the funny thing is, who do they go to with their dreams? To Joseph. Und wo sind sie hingegangen mit ihren Träumen? Zu Joseph. And we see the two men uh, sitting with Joseph. Und wir sehen hier die zwei Gefangenen, die mit Joseph sitzen. And asking Joseph, we had these strange, strange dreams. Und sie sagten zu Joseph, wir hatten diese außergewöhnlich komischen Träume. Obviously, they knew Joseph may be able to help with us. Und sie hatten irgendwie einfach die Gewissheit, dass Joseph wahrscheinlich helfen kann. Maybe, maybe Joseph, Joseph was talking to the prisoners about his God in the years past. Wir können davon ausgehen, dass Joseph wahrscheinlich zu den Gefangenen über seinen Gott mit ihnen geredet hat. And maybe the prisoners have mocked him in years past and say, look where you got brought you, you are a prisoner with us, you're not doing any better with God than we do without God. Vielleicht haben sie ihn auch ausgelacht und sie haben gesagt, haha, du mit deinem großen Gott und du bist am gleichen Ort wie wir ohne Gott. Well, uh, but anyways, when they had those dreams, the cupbearer had a dream. Also, wir wissen wissen, als der Mundschenk hatte auch einen Traum. And the chief baker had a dream. Und der Chef der Bäckerei hatte auch einen Traum. They were both prisoners because Pharaoh, one day he had a bad day, he was angry at them and just threw him in prison. Die beiden waren auch im Gefängnis, denn der Pharao muss irgendwann einen schlechten Tag gehabt haben und er hat sie einfach ins Gefängnis gestellt. And so what happened is, um, they came to Joseph, they said, this is what our dream, this is what we dreamt. Und dann sind sie also mit ihren Träumen zu Joseph gekommen und haben sie ihm erzählt. And I'm sure Joseph prayed, said, God, I have no idea what this is, but could you show me what this means? 
Und Josef hat wohl zu Gott gebetet und gesagt, aus meinem eigenen Verstand weiß ich nicht, worum es geht, aber könntest du mir sagen? So he told the, the cupbearer, und so hat er den Mondschenk gesagt, Your dream means that in three days you will be back out of prison serving Pharaoh. Und er hat von Gott empfangen und hat Mundschenk, den Mundschenk gesagt, in drei Tagen wirst du aus dem Gefängnis geholt und du gehst zurück zu Pharao. And Pharaoh will give you back your position that you have before. Und er sagte ihm weiter, du wirst von dem Pharao deine alte Position wiederkriegen. And then the baker. Und dann der Bäcker. He hoped to receive a good interpretation too to his dream. Und er war voller Hoffnung, dass auch er gute Nachricht bekommt. But Joseph told me, I'm sorry about you. Und Josef sagte, tut mir leid wegen dir. But in three days you will be killed. In drei Tagen wirst du getötet. And this is exactly what happened to the cupbearer. He got reinstated into his position and the baker got killed after three days. Genau was passiert ist. Der Mundschenk wurde wieder rehabilitiert und zurück auf seine Position gesetzt und der Bäcker wurde getötet. And before the two guys left prison, before they came to get him after those three days, und vor sie nach diesen drei Tagen äh, geholt wurden, diese Gefangenen. Um, Joseph uh, spoke with the cupbearer. Hat Josef mit dem Mundschenk noch einmal geredet. And, and told him, please, when you get out of prison, just make sure the Pharaoh knows that I'm here because of no crime. Please put in a good word for me. Und Josef sagte zu dem Mundschenk, ich bitte dich, wenn du wieder rehabilitiert auf deiner Position bist, sprich mit dem Pharao. Sag ihm, dass ich unschuldig hier im Gefängnis sitze. So, after three days, both guys left. Nach drei Tagen wurden die beiden Gefangenen geholt. And the cupbearer completely forgot about Joseph. Mondschenk wurde genau wie gesagt wieder zurück zum Pharao gebracht und hat Josef komplett vergessen. So, Joseph got betrayed again. Und wieder war Josef der, der einfach betrogen wurde. Joseph could have said, why God, I just helped you interpret their dream and now I'm still here. Und natürlich hätte Josef jeden Grund zum Zweifel gehabt und er hätte Gott anklagen können und sagen, ich, ich habe alles getan, was du mir gesagt hast, ich habe den Mundschenk geholfen und jetzt bin ich wieder hier zurückgelassen. Actually, you know what, this is a completely wrong question that most people ask, why God, why God, why God? Dieses Warum Gott, Warum Gott, das ist etwas, das uns nirgendwo hinbringt. Das yeah. ist die falsche Frage. It really, it doesn't take us anywhere. Es bringt uns an keinen neuen Ort. No matter what happens in your life. Egal, was passiert ist in deinem Leben. Don't ask why God, why God. Hör auf, wiederholt zu fragen, warum, warum, warum Gott. Tell God, I know you're faithful. Sag Gott, ich weiß, dass du treu bist. I know you will bring me through this. Ich weiß, dass du mich durch dieses Elend bringen wirst. I may not understand everything. Ich verstehe vielleicht jetzt nicht gerade alles. But I know that you did not do this to me. Aber ich weiß, du warst nicht der, der Schlechtes getan hat. And honestly, most people don't do that. Aber die meisten Menschen tun das nicht. They actually uh, swing, they don't literally swing their fists at God, but that's how they pray. Und in ihren Gebeten ist es, als würden sie die Faust gegen Gott erheben. Uh, again, remember, it rains on the godly and on the ungodly. Aber vergesst nicht, es regnet über die Gottlosen und die, die mit Gott sind. Difficult situations and easy situations come on the godly and the ungodly. Die guten und die schlechten Situationen suchen die guten und die schlechten heim. So after the cupbearer went back to the king, als der Mundschenk nun zurück war mit dem Pharao, two years later, Pharaoh had two dreams. Zwei Jahre nachdem hatte der Pharao einen Traum. And we see his two dreams right here. Und hier sehen wir die zwei Träume, die Pharao hatte. You see the seven fat cows and the seven skinny cows. Wir, können, wir sehen hier die fetten Kühe, die sieben fetten Kühe und die sieben mageren Kühe. And Pharaoh dreamt that seven fat cows were coming out of the Nile River. Und der Pharao träumte, dass sieben fette Kühe aus dem Nil hinausstiegen. And after that, Seven skinny cows came out of the Nile River. Und danach kamen sieben magere Kühe aus dem Nilfluss. And the seven skinny cows ate the fat cows. Und die sieben mageren Kühe haben dann die fetten Kühe gefressen. Then Pharaoh had another dream. Und dann hatte der Pharao noch einen Traum. And then he saw the, the corns, the seven heads of grain. Und er hatte sieben äh, Getreidestücke gesehen. 
good ones and seven bad ones. Er hat sieben gute gesehen und sieben schlechte. And the seven bad ones swallowed the good ones. Und die sieben schlechten Mageren haben die guten gefressen. And the Pharaoh was completely disturbed about his two dreams. Und der Pharao war komplett aufgewühlt über seine Träume. And here note some notice something interesting. God gave dreams to unbelievers. Und versteht ihr, hier hat Gott den ungläubigen Träume geschenkt. God gave dreams to the two guys in prison. Gott hat den zwei Männern im Gefängnis Träume gegeben. And God gave the dreams to Pharaoh. Und Gott hat auch Pharao einen Traum gegeben. Those were not God, they didn't serve the true God. Alle diese drei Männer haben nicht den wahrhaftigen Gott gedient. And sometimes your deliverance comes from a from a way or avenue that you never thought about that. Und manchmal kommt eine Befreiung von einem Ort, wo du nie daran gedacht hättest, dass es kommen kann. Because God will not only use God-fearing people. Gott braucht nicht nur seine äh, dienenden Menschen. So Pharaoh asked everybody, the magicians, the astrologers, the wise men in his kingdom, what do my dreams mean? Und der Pharaoh ist äh, gegangen und er hat seine Magier, seine Astrologen, seine Weisen, er hat alle befragt, was bedeuten meine Träume. And, and then the cupbearer, nobody could interpret the dreams, nobody. Niemand konnte diesen Traum interpretieren. And then suddenly the cupbearer remembered that two years ago he had a dream and Joseph interpreted it for him and it came true. Und plötzlich erinnerte sich der Mundschenk an die Zeit, wo er im Gefängnis war und dass Josef seinen Traum interpretiert hatte. So he went to Pharaoh and said, there is a guy sitting in prison, he actually can do what you're asking him to do. Und dann ist der Mundschenk zum Pharao gegangen und hat ihm gesagt, es gibt einen Mann im Gefängnis und er kann deinen Traum interpretieren. So actually Joseph got out of prison when he was 30 years old. Also ist Josef nun wieder aus dem Gefängnis gekommen mit 30 Jahren. He was in prison between 10 and 12 years. Er war ungefähr 10 bis 12 Jahre im Gefängnis. And his break came through unbelievers. Und seinen Durchbruch kam am Ende durch Ungläubige. That's actually interesting. His breakthrough, his break came through unbelievers. Es ist interessant, aber tatsächlich ist seine neue Chance durch die Ungläubigen gekommen. God has many ways he can move in your life. Gott hat viele Wege, durch welche er in deinem Leben etwas tun kann. Don't limit him and tell him how he has to do things. Limitiere Gott nicht und versuche ihm zu sagen, wie er es tun soll. So uh, Joseph came, we see where he came and was kneeling before Pharaoh. Wir sehen, wie Josef nun vor dem Pharao gekniet ist. And he gives, he gives Pharaoh the interpretation of, his, of Pharaoh's two dreams. Und da gab Josef also die Interpretation dieser Träume zu Pharao. And Pharaoh and, and Joseph told Pharaoh, you know, the two dreams you actually had, they mean the same thing. Und Joseph sagte dem Pharao, beide Träume bedeuten dasselbe. Actually, what's going to happen? A great famine will come over this land. For, we will have seven great years of prosperity and seven years of great famine in this land. Er sagte dem Pharao, es wird sieben Jahre des Wohlstands und des Überflusses geben und dann werden sieben Jahre der Hungersnot kommen. This is interesting. Joseph did not only to tell him what was going to happen. Josef hat also dem Pharao nicht nur erzählt, was geschehen werde. He told him the facts. He said seven good years and seven absolutely horrible years will come. Er hat ihm die Fakten ähm, vorgezeigt und hat gesagt, Sieben gute Jahre und sieben ganz schlimme Jahre werden kommen. But uh, Joseph also told Pharaoh what and what needed to be done to prepare for those years. Und Josef ging weiter und er sagte dem Pharao genau, was er tun musste, um sich vorzubereiten, auf was vor ihm lag. God will always tell you what to do. Gott ist ein Gott, der dir immer sagen wird, was Even du tun after sollst. you know the facts in your life. Sogar nach den Fakten in deinem Leben. Maybe your spouse left. Vielleicht hat dich dein Partner verlassen. Maybe something horrible happened in your family or on your job. Vielleicht schlimme Dinge in deiner Familie oder in der Arbeit sind geschehen. But God will show you step by step what needs to be done. Aber Gott wird dir Schritt für Schritt zeigen, was and Joseph, geschehen And Joseph told Pharaoh. Und Joseph hat Pharaoh gesagt. You must find a man full of wisdom. Du, Pharaoh, sollst einen Mann finden, der that will save up a lot of grain and food during the first seven years. Ein Mann, der es versteht, 
viel von dem Getreide und dem Essen irgendwo ähm, zu, zu, zu zusammen, store, zu, yeah. Yeah, zu, zu sammeln. Und uh, so that there will be plenty when the seven horrible years come. Er sagte, es soll so viel in, in, in ähm, Gestalt und gesammelt werden, dass man genug hat, wenn die sieben schlimmen Jahre kommen. And Potiphar came only to one conclusion. <laughs> und Potiphar hatte nur eine Idee. You're the man. Er sagte, du, du bist der Mann. There is nobody else. Es gibt keinen anderen außer dich. Nobody could interpret the dream. Niemand konnte den Traum interpretieren. Nobody could give any strategies. Niemand konnte mir eine Strategie zeigen, you, wie es geht. You are the man. You, du, Josef, bist der Mann. And Pharaoh did not just employ him for the project. Und Pharaoh hat ihn nicht einfach für dieses Projekt engagiert. Pharaoh put him in charge of his entire palace. Pharaoh hat ihn über seinen ganzen Palast gesetzt. All the people had to submit to the orders of Joseph. Nun mussten sich alle dem Wort von Joseph unterstellen. He was in charge of the entire land of Egypt. Er war über das gesamte Land von Ägypten gesetzt. The only thing the Pharaoh said. Das einzige was der Pharaoh sagte. Only my throne, me and my throne are greater than you. Der Pharao sagte, nur ich und mein Thron sind von nun an größer als du. You are number two, Joseph. Du, Josef, bist Nummer zwei. You are not an Egyptian, but I put you in charge of everything. Du bist zwar kein Ägypter, aber ich selber wähle dich über alle Dinge meines Landes. So God, so God gave him the deliverance. Hat ihm seine Befreiung geschenkt. But it was not the timing that Joseph had in mind. Aber es war nicht die Zeitlinie, die Joseph wahrscheinlich in seinen Gedanken hatte. It did not come through the people that Joseph had in mind. Es kam auch wahrscheinlich nicht durch die Menschen, die Joseph sich gedacht hat, die ihm helfen werden. And here is an interesting thing. Und dann ist noch etwas ganz interessant. God had written a book about Joseph's life and destiny in heaven, just as he writes, wrote a book about you. Es Gott hat ein Buch im Himmel geschrieben über das Leben von Josef und wie alles verlaufen wird, genauso wie es ein Buch über dein Leben gibt. Um, Joseph had a destiny to deliver God's people. Gott äh, hat Josef gesetzt, dass er seine Leute befreien wird. But God did not make Joseph's brothers sell him into slavery. Trotzdem war es nicht Gott, der seine Brüder ähm, motiviert hat, ihn in die Sklavendom zu verkaufen. Most people get that hopelessly confused. <laughs> die meisten Leute sind da verwirrt. God does not do bad things. Gott tut nie schlimme Dinge. God could have sent Joseph into Egypt through another avenue. Gott hätte die Möglichkeit gehabt, Joseph nach Ägypten zu führen durch komplett andere Wege. Uh, but, but anyways, he was at the right place in Egypt. Aber er war am Ende genau am richtigen Ort in Ägypten. And we know that uh, several years later, in the years to come, uh, his brothers came from the land of Canaan into Egypt when the famine got very severe. Und als die Hungersnot sich ausbreitete, kamen die Brüder von Josef von Canaan nach Ägypten. And uh, before I, I uh, look at the brothers, Joseph was ruling. You see, the, uh, you see this wonderful image where Joseph was ruling. Actually, he looked like an Egyptian. He did not look anything that he looked like in his childhood or when he was a teenager when he first came to Egypt. Wir sehen das Bild, wo Josef die Regierung hatte und wir erkennen, dass Josef nicht mehr aussah wie ein Israelit. Er sah aus wie ein Ägypter. And the Bible says that he was very beautiful. Und die Bibel sagt uns, er war ein wunderschöner Mann. Then later, we know the story when his brothers came, when the famine got very severe. Und wir wissen, ähm, später als seine Brüder angekommen sind in Ägypten, als die Hungersnot sich ausgebreitet hatte. And we see how he is here with his brothers. Und wir sehen, wie er da seinen Umgang hatte mit seinen Brüdern. And, and uh, the brothers, of course, they were fully scared that he would put them to death because of what they did to him. Und natürlich, die Brüder, Brüder hatten zu Recht Angst, dass sie ihn erkannten, dass er sie töten würde, wegen dem, was sie ihm angetan or haben in they, seiner Jugend. Or maybe they thought that he would put us into prison. Vielleicht hatten sie Angst, dass er sie ins Gefängnis bringen würde. But here's something very interesting that Joseph told his brothers. Aber hier gibt es etwas ganz Interessantes, was Joseph seinen Brüdern gesagt hat. Actually, this is very interesting. Das ist sehr interessant. 
Joseph told his brothers, Josef sagte zu seinen Brüdern, It was not you who sent me to Egypt. It was God. Er sagte, es war nicht ihr, die mich nach Ägypten gesendet hat. Es war Gott. I say it again. He told his brothers, It was not you sending me to Egypt. It was God. Ich sage es noch einmal. Er sagte zu seinen Brüdern, Ihr war es nicht, die mich nach Ägypten gesendet hat. Es war Gott. And, and he told them, you intended to harm me. Und er sagte, ihr habt versucht, mich zu verletzen. But what, what you intended for harm, God turned around for good. Was ihr getan habt, um mir Schlechtes anzutun, hat Gott gebraucht, um Gutes zu tun. For saving many lives. Und er hat viele Leben dadurch gerettet. Just like Moses brought out all the people of Egypt. So wie Moses die Leute aus Ägypten herausgeführt hat. Um, Joseph delivered all the Jewish people from starvation. Hat Josef die Israeliten gerettet, dass sie der Hungersnot nicht zu Tode gekommen sind. And he knew beyond the shadow of a doubt that the right place for him was Egypt. Und er wusste mit aller Sicherheit, der richtige Ort für sein Leben war Ägypten. He realized that he was chosen and called to help God's people. Er hat verstanden, dass Gott ihn gerufen und gesetzt hat, um den Menschen Gottes zu helfen. And he did not emphasize, he did not tell his brothers, well, what you did is wrong. Of course it was wrong. Er musste nicht groß darüber reden und seinen Brüdern sagen, was ihr getan habt, war falsch. Es war falsch. But he knew that he was in the right place, no matter how he ended up in the right place. Aber ihm war wichtig, dass er zu dem Punkt am richtigen Ort war, da wo Gott ihn wollte. And now I want to read the scripture to you, Romans 8, 28, from the, uh, from the Passion Translation. Und ich möchte euch jetzt aus dem Römer 8, den Vers 28 vorlesen. And uh, it's a bit different, this translation. It says, so we are convinced. Wir sind also davon überzeugt. That every detail of our lives. Dass jedes Detail unseres Lebens. Is continually woven together kontinuierlich miteinander verwoben wird, to fit into God's perfect plan, um in Gottes perfekten Plan zu passen, of bringing good into our lives, um Gutes in unser Leben zu bringen. I read it again. We are convinced that every detail of our lives, wir sind also davon überzeugt, that every detail of our lives, dass jedes Detail unseres Lebens, not just the good details, also the bad details. Nicht nur die guten Details, aber auch die schlechten Details. Are continually woven together. Kontinuierlich miteinander verwoben werden. Like in a carpet. So wie in einem Teppich. To fit into God's perfect plan. Damit man in Gottes perfekten Plan passt. Of bringing good into our lives. Um Gutes in unser Leben zu bringen. God can use the bad details. Gott weiß auch, wie man die schlechten Details verwendet. And make a nice pattern out of it. Um ihn in den Teppich zu weben, um daraus ein wunderbares äh, Bild zu schaffen. You cannot do that. Wir können das selber nicht. But God can do that. Aber Gott kann das. But we have to quit asking God, why God, why God, why God. Aber hören wir auf, immer wieder zu fragen, warum, warum, warum Gott. And here is interesting, there is three things that you can do to come back from betrayal. Es gibt drei Punkte, die wichtig sind, damit man sich wieder erholen kann, wenn man ähm, betrogen und hintergangen wurde. Yeah, when you were betrayed, when you were sold, this is hard. Wenn du verraten, verkauft oder betrogen wurdest, When you're wounded, dann bist du verletzt. And many people, uh, they have big wounds. Und es gibt Menschen, die haben wirklich sehr große Wunden. Uh, but, but there is a comeback after betrayal. Aber es gibt einen Weg zurück, auch and, nach großem Verrat. And I just want to show you these three things that Joseph constantly did through the years. Und ich möchte euch aufzeigen, welche drei Dinge Josef immer während seinen Jahren getan hat. He did these things over and over in his life. Er hat immer und immer wieder die gleichen Sachen in seinem Leben getan. Uh, maybe unconsciously. Vielleicht auch ohne sich darüber bewusst zu sein. Because he was only a teenager. Denn er war eigentlich ja erst ein Jugendlicher, ein Teenager. But even as teenager, he started doing these, these things. 
Aber sogar in seiner Jugend hat er genau diese Dinge befolgt. So how to come back after betrayal? Wie komme ich dann zurück nach einem großen Verrat? Number one, and you see the three points listed in English. Ihr seht die drei Punkte in Englisch aufgelistet. And then we have most in German afterwards. I start first in English. It's keep trusting God. Vertraue weiterhin auf Gott. Keep trusting God. Vertraue weiterhin Even auf Gott. Even if an injustice happens to you. Selbst wenn große Ungerechtigkeit dir widerfahren ist. This is life. So ist das Leben. In a broken world. In einer zerbrochenen Welt. Injustices happen to the best of us. Ungerechtigkeiten passieren sogar den Besten unter uns. Do not turn against God. Kehre deinen Rücken niemals Gott zu. And unfortunately this is what a lot of people do. Leider ist es aber das, was viele Menschen tun. They say, why God, why God, why didn't you intervene, why? Sie ähm, richten Gott, indem sie immer und immer wieder fragen, warum, warum Gott, hast du mir nicht geholfen? And Joseph kept trusting God. Aber Joseph hat sein Vertrauen immer weiter auf Gott gesetzt. That's why uh, he, he kept trusting God. Er hat darum auch einfach und immer wieder Gott vertraut. He made a difference between his brothers and God. Er hat eine Unterscheidung gemacht. Das sind meine Brüder und das ist Gott. My brothers did bad, but God never did bad. Meine Brüder haben Schlechtes getan, aber mein Gott ist ein guter Gott. The number two thing you can do to come back after betrayal und das nächste, was du tun kannst, wenn du verraten und betrogen wurdest, This is also from Joseph's life. das ist genau auch zu sehen in Josefs Leben. Do whatever your hand finds to do. Tu, was deine Hände finden, das zu tun ist. Do whatever your hands find to do. Was immer deine Hände finden zu tun, tu es. In Potiphar's household, he did not just work. In Potiphar's house hat er nicht einfach gearbeitet. He didn't work well. Er hat auch nicht einfach gut gearbeitet. He worked exceptionally well. Er hat außerordentlich gut And gearbeitet. And he worked extra hours. Er hat Überzeit gearbeitet. In prison. Im Gefängnis. He did not hide behind a rock. Er ist sich nicht irgendwo verstecken gegangen. He started working. Er hat angefangen zu arbeiten. He became the assistant of the prison guard. Er wurde Assistent von den ähm, of Wachen der, des Gefängnisses. He said, let me help them do their job so they have it a little easier with all these crazy guys in here. Er sagte sich selber, ich, ich werde ihnen helfen, damit sie es einfacher haben mit all den verrückten Menschen hier im Gefängnis. And I'm sure he helped with the other prisoners. Und er hat mit den anderen Ge Gefangenen geholfen. Again, he did not work well. Er hat da nicht einfach gut gearbeitet. He worked exceptionally well. Er hat außerordentlich gut gearbeitet. And this is what people don't do when they are in crisis. Und das ist, was die meisten Leute nicht tun, wenn sie in Krisen stecken. Look what all the, all the things that I did for my church and now they betrayed me. Seht, was ich alles für meine Gemeinde getan habe und nun lassen sie mich fallen. Look at my family. Schau meine Familie. Look at my children, how they betrayed me. Sieh, wie meine Kinder mich verraten haben. I'm not gonna do anything anymore. Jetzt This is genug. it. Ich werde nichts mehr tun. Joseph kept doing things, kept finding things to do. Josef hat immer Ausschau gehalten nach etwas, das er tun konnte. Another thing, you know, in, in, in English they have this saying, uh, an empty mind is the devil's workshop. Im Englischen sagt man, die, die leeren Gedanken sind wie um, der Hobbyraum vom Teufel. Yeah, that's where the devil works. <laughs> da, da hat er sein Vergnügen. When you have been betrayed, wenn du verraten wurdest, you, you are doing horrible. Dann geht es dir schlecht. The worst thing you can do is go into isolation. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist dich zu isolieren. Because the devil will talk to you all day long. Dann wird der Teufel richtig zu dir reden. Den If you have Tag. been betrayed or have been going through tragedy, wenn du Schlimmes erlebt hast, Tragödien durchstanden hast, the best thing is to work. Das Beste, was du tun kannst. If you don't have a job, do volunteer work. Wenn du keinen Job hast, dann finde etwas zu tun. There is tons of organizations that need help that and they cannot pay him. <laughs> es gibt Organisationen, die können zwar nicht bezahlen, aber sie brauchen deine Hilfe. Help your neighbors. Hilf deinen Nachbarn. This is actually a crucial point to come back after betrayal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich wieder erholen will von einem großen Verrat. And the last, the third thing uh, that Joseph consistently did after he was betrayed and sold on several occasions. Und was Joseph auch immer wieder tat, egal wie oft er betrogen und verraten wurde. He forgave. Er hat vergeben. He let it go. 
Er hat es losgelassen. He said, God, I put my brothers into your hands. Er sagte, Gott, ich lege meine Brüder in deine Hand. Those are all criminals. Sie sind kriminell. Potiphar's wife. Potiphar's Frau. And I thought she was so good to me for the first time I started working there. Und am Anfang, Gott, war sie so gut zu mir, als ich angefangen habe, da zu arbeiten. She is a criminal too. You aber, take her. Aber sie ist auch eine Kriminelle, aber ich gebe sie dir. Then he ended up in prison with tons of criminals around him, not just a few. Und dann landete er im Gefängnis und da waren so viele Kriminelle. And uh, some of you know that in prison the guys are not nice to each other. They actually harm each other on purpose. Und die meisten von euch wissen, in Gefängnissen sind die Leute meist nicht nett zueinander, sondern sie verletzen einander sogar absichtlich. Actually, they are so full of demons in the prisons that they do even more worse acts than they did out in the street. Oft sind sie so demonisiert, die Menschen in Gefängnissen, dass sie sogar im Gefängnis Schlimmeres tun, als sie auf den Straßen The truth haben. is, we actually don't know how much they mistreated Joseph in prison. Und wir wissen nicht, wie sehr sie Josef verletzt haben. Maybe they really hurt him physically, emotionally. Uh, we don't know. Wir wissen nicht, ob er körperlich oder auch seelisch verletzt wurde. He was 10 to 12 years in prison with Zehn. the worst. Er war im Gefängnis mit den schlimmsten. Zehn oder zwölf Jahre. For some reason, he again got motivated, I'm sure, looking to God. Und sicher hat er wieder auf Gott geschaut und wurde wieder motiviert. And said, somebody has to do something nice in this horrible place. Und er hat gesagt, jemand muss etwas Gutes tun in diesem schlechten Ort. And so he offered, obviously, he didn't probably not even ask, he just started helping the prison guards. Und er hat nicht lange gefragt, er hat angefangen zu helfen. And you know, for all the prison guards it's nice when one prisoner is not acting like a maniac. Und für einen Gefängniswächter ist es wirklich nett, wenn es da einen gibt, der again, wie ein Verrückter sich benimmt. Again, in prison you don't get paid. Im Gefängnis wirst du nicht bezahlt, For being nice, okay? um nett zu sein. Normally you get punished even more. Meistens kommt die Verachtung dann noch mehr auf dich. Because the inmates get mad at you because they think you're sucking up to the guards. Denn die Gefangenen denken, dass du dich einschleimen möchtest bei den Wachen. Again, Joseph did not care. Aber Josef hat das nicht berührt. And remember he was a teenager. Und er war da immer noch jung, ein Jugendlicher. He keep trusting God. Er hat einfach sein Vertrauen auf Gott He did whatever his hand found to do. Er tat mit seinen Händen, was immer an Arbeit er finden konnte. Physical labor actually, yes. Er hat physikalische Arbeit geleistet. And he forgave consistently and continuously. Und er hat immer wiederholt und immer wieder vergeben. And, and these are the three things. Actually, I don't think there is a way around these three. <laughs> und es gibt keine Möglichkeit, diese drei Dinge außer Acht If you want to come back from tragedy, if you want to come back from betrayal, wenn du wieder zurück ins Leben finden möchtest, nach einer Katastrophe, nach äh, schlimmen Erlebnissen, nach Verrat und Betrug, and I want to tell you something right now, if you have lived a few years, I'm not sure if there is any person that has never been betrayed. Und ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die mehrere Jahre auf dieser Erde waren, die nicht verraten oder Everybody has been betrayed sometime or another. Alle Menschen werden irgendwo an einem Punkt im Leben verraten oder betrogen. And uh, again, keep trusting God to come back. Aber vertraue Gott, dass, für das du wieder hergestellt wirst. Do whatever your hand finds to do. Tu mit deinen Händen an Arbeit, was es zu finden gibt. And keep forgiving. Und vergebe. And here I want to read one more thing that's very interesting to you. Und ich möchte dir noch etwas Wichtiges vorlesen. Uh, Joseph, this was his lifestyle. These three bullet points were his lifestyle. Man kann sagen, dass es Josephs Lebensstil war, diese drei Punkte. Die And because of these haben. three points, denn diese drei Punkte, God exalted him to be second in command in the whole land of Egypt. Er wurde von Gott erhoben als zweithöchsten in Ägypten, weil er diese drei Punkte eingehalten hat. He was 30 years old when he became uh, second in command. Er war also 30 Jahre alt, als er der zweithöchste im Kommando in Ägypten wurde. And during Pharaoh's entire time, he remained the second in command. Und ihr müsst wissen, dass seine gesamte Zeit blieb er der zweithöchste in Ägypten. And there is a book called Yasher. Es gibt ein Buch, das heißt Yas Yasser. Yes, and uh, also Jewish commentators, they say the following thing. Und die äh, jüdischen Kommentatoren, 
And now listen to this about the comeback. This is really extraordinary. <laughs> Hört wohl zu, was es heißt über die Wiederherstellung. Joseph suffered more than most of you will ever in your lifetime. Joseph hat wirklich mehr gelitten als die meisten von uns je im Leben leiden werden. Uh, when he when he was promoted when he was 30. Als er nun erhoben wurde mit 30. Um, Pharaoh had a son. A son was born to him that same year called Magaron. Uh, der Pharao hat im selben Jahr wie uh, Josef uh, uh, erhoben wurde, uh, wurde ihm ein Sohn geboren, der Magron hieß. So you have Pharaoh, you have uh, Joseph who is 30 years old and Pharaoh has a little baby son named Magron that year. Also da seht ihr, da war der Pharao, da war Josef, der mit 30 Jahren auf seine Position als Zweithöchsten erhoben wurde und da gab es dieses Baby Magron. And he was actually Pharaoh's successor on the throne, that child. Magron war also der Erbe von dem Pharao. Er sollte später den Thron antreten. And when Magron was 41 years old, und als Magron äh, 40 Jahre alt war, Joseph was 71 years old. War Josef 71 Jahre alt. But before Magron's father, the Pharaoh died. Aber bevor Magrons Vater, der damalige Pharao, starb. And remember, his son was 41 that year that the uh, Pharaoh died. Und ihr müsst wissen, der Magron war 41 Jahre, als der Pharao starb. Pharao told Magron and, and Joseph. Der Pharao sagte zu Magron, seinem Sohn und Josef. My son Magron will sit on the throne. Magron wird auf dem Thron sitzen. But you, Joseph, you keep ruling everything. Aber du, Josef, du regierst weiter. Alles, was es zu regieren. And Magron was okay with that. Und Magron war einverstanden. Actually, until some commentators say, until Joseph died at the age of 110. Die Kommentare sagen, dass uh, Joseph auf dieser Position war, bis er mit 110 endlich gestorben ist. He ruled the entire time. Seine ganze Lebenszeit wo, hat er regiert. Magron was just sitting on the throne like Pharaoh, like his daddy did before, but they were not involved in the ruling of the nation. Magron war der, der auf dem Thron saß, so wie sein Vater zuvor. Aber sie waren nicht involviert in der Regierung des Landes. And so, some historians think that from 30 to 110, that Joseph ruled 80 years till he died. Die Kommentatoren sagen, dass Joseph von der Zeit mit 30 Jahren bis 110, als er dann gestorben ist, die ganze Zeit die Regierung in seinen Händen. That's a long time. Das ist eine sehr lange Zeit. God gave him a huge comeback. Gott hat ihn wirklich wieder hergestellt. God promoted him above every structure. Gott hat ihn gesetzt über alle Strukturen erhoben. And again, only God can do this. Und nur Gott kann so etwas tun. So let me pray for you. So lassen möchte ich beten für euch. Um, if you have been betrayed or hurt, Wenn du betrogen oder verraten wurdest, if you live in a horrible situation right now, wenn du in einer ganz schwierigen Situation lebst im Moment, then let's go to God. Dann lass uns jetzt zu Gott gehen. Uh, Father in heaven, Vater im Himmel, I thank you in the name of Jesus. Ich danke dir im Namen Jesus. For your word, für dein Wort. We thank you that you're a good God and you do not do these horrible things to us. Wir danken dir Gott, dass du ein guter Gott bist und nichts Schlechtes uns an. And I ask you to heal everybody that is going through tragic events right now. Und wir beten dich, dass du alle Menschen heilst, die im Moment durch tragische Situationen gehen. And I ask you, Lord, that the people could look to you and not accuse you. Und wir beten dich, Vater, dass die Menschen dich sehen können, ohne dich anzuklagen. I ask you to heal them, to encourage everybody. Wir beten dich, dass du sie heilst und sie wieder stärkst. That you would show them places where they can work, where they can do things. Wir bitten dich, dass du den Menschen Orte zeigst, wo sie sich investieren und arbeiten können. And I ask you, Lord, that you would help everybody to forgive their enemies. Und wir bitten dich, dass du den Menschen hilfst, dass sie vergeben können, denen, die ihnen Böses getan haben. We turn our enemies over to you, Lord. Wir bringen dir unsere Feinde, Vater. And we ask you to take care of us. Und wir bitten dich, dass du auf uns aufpasst. In Jesus' name. In Jesus name. So thank you very much for watching. Wir danken euch, dass ihr zugeschaut habt. Uh, God will help you. Gott wird euch helfen. Uh, watch out on Facebook and uh, yeah for the next broadcasts. Schaut auf Facebook, wenn es die nächste Sendung gibt. 
God bless you.